హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్తే అండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి మీ ఫ్రీ మోషన్ ఎంబ్రాయిడరీ యూజ్ చేసి మిషన్ మీద అందమైన ఎంబ్రాయిడరీ అంటే బ్లౌజ్ మీద చేసుకోవచ్చండి ఇది బ్లౌజ్ మీద ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది ఒకసారి చూద్దాం సో డిజైన్ వచ్చేసి ఇదండి మనకి ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్ మీద స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు డ్రెస్సుల మీద కూడా కావాలంటే స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు దీనికోసం ఫస్ట్ మనం డిజైన్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే సో రౌండ్ నెక్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రౌండ్ నెక్ పెట్టుకుని ప్యాడెడ్ లోడ్ స్టిచ్ కోసం ఒక కొద్దిగా ఎంత కావాలో మీకు అంత కొంచెం డిస్టెన్స్ వదిలేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే డిస్టెన్స్ వదులుకుని మనం ఇక్కడ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ గ్యాప్ పెట్టుకుంటూ మార్క్ చేసుకోండి సో ఎవ్రీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్కి మార్క్ చేసుకోండి వన్ ఇంచ్ వద్దండి వన్ ఇంచ్ కాకుండా వన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోండి వన్ ఇంచ్ అయితే చాలా తక్కువ అవుతుంది అనమాట అందుకని చెప్పి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చేసి మార్క్ చేసుకోండి సో మార్క్ చేసుకుని ఇక్కడ ఈ విధంగా హాఫ్ సర్కిల్ షేప్లో ఈ విధంగా ఒక మౌంటైన్ లాగా ఈ విధంగా డిజైన్ గీసుకోండి సో మొత్తం అంతా కూడా ఇదే విధంగా వస్తుంది సో ఫస్ట్ ప్యాడెడ్ లోడ్ స్టిచ్ వస్తుంది పైన ఇది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే కొద్దిగా మనకి ఇక్కడ మనకి గోల్డ్ బీడ్స్ ఉంటాయి కదండి బాల్ చైన్ ఉంది కదా మనకి ఆ బాల్ చైన్ వచ్చేసి దీని పైన వర్క్ పైన వస్తుంది అనమాట సో దానికోసం కొంచెం డిస్టెన్స్ వదులుకోండి ఈ బాల్ చైన్ మీకు కావాలంటే గోల్డ్ బీడ్స్ కూడా కుట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక చిన్న కుందని వస్తుంది ఆ కుందన్ పైన ఇదంతా మళ్ళీ మనకి మిషన్ మీద థ్రెడ్ వర్క్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా చిన్న డిజైన్ గీసుకోండి ఒక ఫ్లవర్ టైప్ ఫ్లవర్ అంటే ఒక చిన్న ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక ప్రమిది అంటారు కదండి దీపం ప్రమిది ఆ టైప్లో గీసుకుని పైన చిన్న ఫ్లవర్ లాగా ఈ విధంగా డిజైన్ గీసుకోండి సో టోటల్గా మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి ఈరోజు మనం డిజైన్ సో టోటల్గా ఈ విధంగా గీసుకోవాలి అదేవిధంగా హ్యాండ్స్కి ఫ్రంట్ కూడా ఇదే డిజైన్ గీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఫ్రంట్ నెక్ కుడుతున్నానండి మీకు శాంపిల్గా ఈ విధంగా కుట్టి చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ దీనికి వచ్చేసి కావాల్సినవి మీకు కలర్ త్రీ కలర్ థ్రెడ్స్ జరీ జరీ థ్రెడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గోల్డ్ కలర్ బీడ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ప్యాడెడ్ లోడ్ స్టిచ్ కొడతాను దానికోసం ఏంటంటే సో దానికన్నా ముందు మనం ఏం చేయాలంటే కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే పైన సిల్క్ థ్రెడ్ యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిజైన్ బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రెజర్ ఫుడ్ రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఫ్రీ మోషన్ ఎంబ్రాయిడరీలో ఎప్పుడు కూడా మనకి ప్రెజర్ ఫుడ్ అనేది ఉండకూడదు సో ప్రెజర్ ఫుడ్ రిమూవ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ హాల్ రోట్ ఉంటుంది మీకు కావాలనుకుంటే ఇది రిమూవ్ చేసుకోండి అవసరం లేదు ఫ్రేమ్ పట్టేస్తుందంటే ఉంచుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీడ్ డాగ్ అనేది కంపల్సరీ కిందకు పెట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఫీడ్ డాగ్ అనేది కిందకు పెట్టుకోండి మీ మిషన్లో ఎక్కడ ఉంటుందో ఫీడ్ డాగ్ చూసుకుని అక్కడ పెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్యాడెడ్ లోడ్ స్టిచ్ ప్రీవియస్గా చాలాసార్లు చెప్పానండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా ప్యాడెడ్ లోడ్ స్టిచ్ అంటే సి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో సి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఏ విధంగా కుట్టాలో చూద్దాం సో ప్రీవియస్గా చాలా డిజైన్లు చెప్పానండి మగ్ ఈ మిషన్ యూస్ చేసే ఎలా కుట్టాలో ప్రతిసారి కూడా నేను ఇది చెప్పాను ప్యాడెడ్ లోడ్ స్టిచ్ మళ్ళీ సింపుల్గా ఒకసారి చెప్పేస్తాను ఏం లేదు ఫస్ట్ మనం జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ కుట్టుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ది క్రాస్గా పెట్టుకుని సో క్రాస్గా ఎందుకు పెట్టుకోవాలంటే మనకి ప్యాడెడ్ లోడ్ స్టిచ్ ఎప్పుడు క్రాస్గా అయితే మనకి బాగుంటుంది అందంగా ఉంటుంది కాబట్టి క్రాస్గా పెట్టుకోవాలి సో క్రాస్గా పెట్టుకుని దాన్ని కరెక్ట్గా నీడిల్ పొజిషన్ సెట్ చేసుకుని స్లోగా ఫ్రేమ్ మూవ్ చేసుకుంటూ ముందుకు కుట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టూ కలర్స్ యూస్ చేస్తున్నాను మీకు ఎన్ని కలర్స్ కావాలంటే అన్ని కలర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు సో టూ కలర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ వరకు వచ్చాక లాక్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం గ్యాప్ వదులుకుని మళ్ళీ సేమ్ కలర్ కంటిన్యూ చేస్తాను సో ఫస్ట్ కలర్ ఈ విధంగా కుట్టాను కదా నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మిడిల్లో జరీ థ్రెడ్ యూస్ చేస్తున్నానండి సో సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట జరీ థ్రెడ్తో కూడా ఇదే విధంగా కుట్టుకోవాలి సో చాలామంది కామెంట్లో జరీ థ్రెడ్ రావట్లేదు తెగిపోతుందని చెప్తున్నారండి టైట్గా ఉంటుందని సో జరీ థ్రెడ్ ఏంటంటే మనకి సిల్క్ థ్రెడ్ ఏమో స్మూత్గా ఉంటుంది జరీ థ్రెడ్ కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది కదండి సో అందుకని చెప్పి అది కొంచెం సరిగా రాదనమాట దానికోసం మీరు కొంచెం థ్రెడ్ టెన్షన్ లూజ్ చేసుకోండి సో అది వచ్చేసి మనకి కొంచెం ఫ్రీగా వ
అవుట్లైన్ కుట్టుకోవాలండి సో అవుట్లైన్ కుట్టుకుని నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాన్ని ఫిల్ చేసుకుంటామే సో పక్క పక్క పక్కనే నీడిల్ని ఈ విధంగా స్లోగా మూవ్ చేసుకుంటూ ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు పైన అంతా ఫిల్ చేసుకుని నెక్స్ట్ కింద ఫిల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఒకసారి ఫిల్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఓన్లీ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ అండి సో మీరు ఫస్ట్ బార్డర్ తీసుకున్నారు కదా ఆ బార్డర్ క్రాస్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలన్నమాట సో నేను అంత ఇంతకుముందు కూడా ప్రీవియస్గా చెప్పిన వీడియోస్ కూడా స్ట్రైట్ స్టిచ్ ఇదేనండి ఇందులో ఏం లేదు డిజైన్ మారుతుందంటే కుట్టు మాత్రం సేమ్ అదే కుట్టు అనమాట మ్యాక్సిమం మనం ఈ స్టిచ్చెస్ యూజ్ చేస్తాం కాకపోతే మీకు హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా రావాలి బార్డర్ బార్డర్ ఫస్ట్ బార్డర్ గీసుకున్నాం కదా అది దాటకుండా కుట్టుకుంటే మీకు నీట్గా ఉంటుంది సో అది దాటితే మీకు ఆ నీట్నెస్ అనేది పోతే మీకు వర్క్ అనేది అందం ఉండదు సో ఇది కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఎటువంటి డిజైన్ అన్నా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఫస్ట్ ఈ విధంగా మొత్తం ఫిల్ చేసేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్టర్నేటివ్గా అంటే ఒక కలర్ వదిలి ఒకటి కుట్టేనండి మిడిల్లో నేను వేరే కలర్ యూస్ చేస్తున్నా సో ఈ వేరే కలర్ యూస్ చేసి ఇది కుట్టుకుంటాం మధ్యలోవి ఫస్ట్ దీనికోసం కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే బార్డర్ అనేది ఫస్ట్ గీసేసుకుంటా సో ఈ విధంగా బార్డర్ కుట్టుకుని నెక్స్ట్ అదంతా కూడా ఫిల్ చేసేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకోవాలి సో మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే పా పోస్ కుట్టు రావడం కింద దారం పైకి రావడం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఫేస్ చేస్తారండి సో ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో కుట్టుకున్నప్పటికీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఇది వచ్చేసి కొంచెం హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ అది కుదరదు అదేవిధంగా కింద దారం పైకి రావడం ఇవన్నీ వస్తాయి మీరు ఓపిక్గా ఏంటంటే కొంచెం థ్రెడ్ టెన్షన్స్ అవి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మీరు కొంచెం ట్రై చేస్తూ ఉండాలన్నమాట సో అలా ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఈజీగా వస్తుంది సో ఫస్ట్ నాకు కూడా అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయండి సో అలా ట్రై చేయగా ట్రై చేయగా గ్యారంటీగా మీరు కుట్టుకుంటారు సో మిషన్కి ఎప్పుడు కూడా ఆయిల్ అది వేసుకుంటూ ఉండండి దానివల్ల ఏంటంటే మీకు కుట్లు అవి నీట్గా వస్తాయి మెయిన్గా ఫ్రీ మోషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేసినప్పుడు మీకు నీట్గా అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మొత్తం ఇదంతా కుట్టేసాను కదా నెక్స్ట్ ఈ ఇవి కుట్టుకుంటుంది అనమాట సో ఇవి కూడా నేను ఏం చేసానంటే ముందు కలర్ యూస్ చేసాం కదా రెండు కలర్స్ ఆ రెండు కలర్స్ ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్గా సేమ్ పక్క పక్కన సేమ్ కలర్ లేకుండా యూస్ చేస్తున్నాను సో నేను వచ్చేసి బ్లౌజ్ ఏం కాదండి రఫ్గా మీకు కుట్టు చూపిస్తున్నాను మీరైతే బ్లౌజ్ మీద వేసుకోండి బ్లౌజ్ మీద వేసుకున్నప్పుడు మీరు ఏంటంటే మీ శారీ కలర్స్ చూస్ చేసుకుని మీరు వేసుకోండి సో దీనికి కూడా సేమ్ ఫస్ట్ అవుట్లైన్ కుట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా అవుట్లైన్ కుట్టుకోండి అవుట్లైన్ కుట్టుకుని దాన్ని ఫిల్ చేసుకుంటామే ఇదంతా కూడా సేమ్ స్ట్రైట్ స్టిచ్ అండి ఇందులో ఏమీ లేదు ఓన్లీ మీరు అవుట్లైన్ కుట్టుకుంటాం దాన్ని ఫిల్ చేసుకుంటాం అంతకు మించి ఏమీ లేదు మీరు ఎంత నీట్గా ఫిల్ చేసుకుంటే మీకు అంత డిజైన్ అంత అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకుంటామే మీకు ఏమాత్రం అవుట్లైన్ కన్నా బయటకు వెళ్ళిందా నీట్నెస్ అనేది మిస్ అవుతుందండి సో తెలిసిపోతుంది అంట మిస్ తెలిసిపోతుంది అనమాట అది సరిగా లేదని అటువంటప్పుడు మనం కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకుని అప్పుడు డైరెక్ట్గా బ్లౌజ్ కొట్టుకుంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకుని కుట్టుకుంటే మనకు బాగుంటుంది సో ఇది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను పై డిజైన్ అంతా కూడా సేమ్ కలర్ యూస్ చేస్తా ఈ నాలుగు కూడా సేమ్ కలర్ అండి లైట్ గ్రీన్ యూస్ చేస్తున్నాను మీకు కావాలనుకుంటే కలర్ కాంబినేషన్ అది మీకు మీ ఇష్టాన్ని బట్టి మార్చుకోండి సో ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ముందులాగే అనమాట ఫస్ట్ అవుట్లైన్ కుట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ స్ట్రైట్ స్టిచ్ యూస్ చేసి ఫిల్ చేసుకోవాలి సో ఈ డిజైన్ అంతా కూడా స్ట్రైట్ స్టిచ్ మీదే పెట్టానండి ఫస్ట్ మనం ఏమో ప్యాడెడ్ లోడ్ స్టిచ్కి జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా సేమ్ స్ట్రైట్ స్టిచ్ అనమాట సో ఈ విధంగా స్ట్రైట్ స్టిచ్తో ఫిల్ చేసుకోండి సో ఇటువంటి డిజైన్కి ఇటువంటి కొంచెం వంపులు కోణాలు వచ్చినప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా కుట్టుకోండి ఎందుకంటే అవి షార్ప్గా వచ్చేలా చూసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు డిజైన్ మనకు నీట్గా ఉంటుంది లేకపోతే లుక్ అనేది మిస్ అవుతుంది సో కోణాలు అవి వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం స్లోగా మూవ్ చేసుకుంటూ దాన్ని నీట్గా ఫిల్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో మీ వీలుని బట్టి మీరు డిజైన్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోండి ఒక పక్క నుంచి వస్తూ మీకు ఎలా కుదిరితే అలా కుట్టేసుకోవచ్చు అనమాట టోటల్గా కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ డిజైన్ అంతా ఫిల్ అవ్వడం సో నా వీలుని బట్టి నేను ఈ పక్క నుంచి కుట్టుకుంటూ వస్తున్నాను మీకు ఏ విధంగా కుదిరితే ఆ విధంగా ఫిల్ చేసుకోండి
సో టోటల్గా అయిపోయింది కదండి ఇదే విధంగా మిగిలినవన్నీ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో దీనికి కూడా చాలా తక్కువ టైం పడుతుందండి అసలు మీకు వన్ డేలోనే అయిపోతుంది అనమాట బ్లౌజ్ అంతా చాలా తక్కువ టైంలో మనకి ఈ విధంగా మంచి మంచి డిజైన్స్ కుట్టుకోవచ్చు సో ఇదే విధంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే మిగిలినవన్నీ కూడా స్టిచ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అవుట్లైన్ కుడుతున్నానండి సో మీకు జరి థ్రెడ్ అని చెప్పాను కదా సో ఆ జరి థ్రెడ్ యూస్ చేసి నేను ఈ పై పైన కుట్టిన ఫ్లవర్స్కి అవుట్లైన్ కుడుతున్నా సో ఈ అవుట్లైన్ ఎలా కుట్టుకోవాలంటే మీరు ఒకసారి కాకుండా ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కుట్టుకుంటే మీకు నీట్గా ఒక మగ్గం వర్క్లో చైన్ స్టిచ్ ఎలా ఉంటుందో దగ్గరగా ఆ టైప్లో మనకు కనిపిస్తుందండి సో దానికోసం మీరు ఏంటంటే జరి థ్రెడ్ తీసుకుని ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ సేమ్ స్టిచ్ని మీరు వీడియోలో చూస్తే తెలుస్తుంది నేను ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఈ విధంగా స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి కొంచెం నీట్గా కనిపించడానికి సో జరి థ్రెడ్ వాళ్ళు యూస్ యూజ్ ఏంటంటే మనకి షైనింగ్ బాగుంటుందండి బాగా మెరుస్తుంది సో మనకి ఈ జరి థ్రెడ్ అవుట్లైన్కి అయితే కనుక కుట్టుకుంటే మనకి చాలా నీట్గా వస్తుంది వర్క్ అనేది సో ఈ విధంగా నేను ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ జరి థ్రెడ్ కుడుతున్నా సో మూలీ ఫ్లవర్స్గా కుడుతున్నానండి సో కింద వచ్చేసి మనకి గోల్డ్ బాల్ చైన్ వస్తుంది కాబట్టి కింద స్టిచ్ చేయను సో ఓన్లీ ఫ్లవర్కే స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను సో చూసారు కదండి జరి థ్రెడ్ ఎంత బాగా వచ్చిందో సో ఈ విధంగా కుట్టుకుంటే మీకు ఫైనల్ ఫినిషింగ్ అనేది బాగుంటుంది సో టోటల్గా ఈ విధంగా మీరు కుట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా చూస్తే ప్యాడెడ్ లోడ్ స్టిచ్లో కూడా జరి థ్రెడ్ చాలా నీట్గా వచ్చిందండి సేమ్ మగ్గం వర్క్లోలో ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి అటు పక్కన ఇటు పక్కన కూడా మనం ఈ గోల్డ్ బాల్ చైన్ అనేది యూస్ చేస్తాం సో నేను ప్రతి వీడియోలో గోల్డ్ బాల్ చైన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నానంటే ప్రతి డిజైన్లో మనకు కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనమాట కావాలనుకుంటే మీరు గోల్డ్ బీట్స్ కూడా కుట్టుకోవచ్చండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొంచెం చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్న చిన్న కుందన్స్ అనేవి అటాచ్ చేసుకోండి చిన్న చిన్న కుందన్స్ అనేవి ఈ విధంగా అంటించుకోండి సో ఈ విధంగా అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాడెల్ లోడ్ స్టిచ్కి అటువైపు ఇటువైపు నేను గోల్డ్ బాల్ చైన్ యూస్ చేస్తున్నా సో మీరు గోల్డ్ బాల్ చైన్ కాకుండా కొంచెం నీడిల్తో కుట్టుకోగలము కొంచెం అనుకుంటే గోల్డ్ బీట్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చండి అవి కూడా లుక్ చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే ఇవి ఎందుకంటే మనకి కొంచెం త్వరగా ఫాస్ట్గా అవుతుందని చెప్పి నేను ఇవి యూస్ చేస్తున్నాను మీకు ఎవరికైనా కుట్టుకోవాలనుకుంటే మీరు అవి కూడా కుట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఇవి వంటించుకున్నాక కొంచెం మారాక నార్మల్ నీడిల్ తీసుకుని దారంతో సేమ్ గోల్డ్ కలర్ దారం తీసుకుని అక్కడక్కడ టాకాలు పెట్టుకోవాలండి అప్పుడు ఊడిపోకుండా గట్టిగా ఉంటాయి అన్నమాట సో మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా థ్రెడ్ వర్క్ చేసాక మీరు ఈ విధంగా డెకరేట్ చేసుకుంటే కొందన్స్తో ఇదే విధంగా ఇటువంటి గోల్డ్ బాల్ చైన్ అటువంటి ఏమైనా ఉంటాయి కదండి మొత్తం ఎంబ్రాయిడరీలో అటువంటి తెచ్చుకుని మీరు కొంచెం డెకరేట్ చేసుకుంటే దాని లుక్ అనేది ఇంకా నీట్గా చూడడానికి బాగుంటుంది అనమాట అలా కాకుండా మనకి ఓన్లీ థ్రెడ్ వర్క్ ఉంచేసుకుంటే అంత నీట్గా ఉండదు సో దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారు మొత్తం అంతా వర్క్ కుట్టేసాక కొంచెం హడావిడి చేయాలన్నమాట ఈ విధంగా కొంచెం దాన్ని డెకరేట్ చేసి మనం హడావిడి చేస్తే అది వచ్చేసి మనకి ఈ మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ అనేది తెలియకుండా మనకి కొంచెం ఉంటుంది సో మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ ఏంటంటే మనకి కొంచెం దగ్గర నుంచి కాకుండా లాంగ్ లుక్లో చూస్తే మగ్గం వర్క్లా అనిపిస్తుందండి అంటే మగ్గం వర్క్లా అంటే కొంచెం దాదాపుగా అలా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు చాలామంది మిషన్లు ఉన్న వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఈజీగా తక్కువ టైంలో తక్కువ బడ్జెట్లో మీరు ఈ ఈ విధంగా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే ఆ ఫ్లవర్స్కి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది కదా అది ఎలా కావాలంటే వదిలేసుకోండి మీకు కావాలనుకుంటే ఈ కుందన్స్ అంటించుకోవాలి సో ఇవి వచ్చేసి గోల్డ్ కలర్లో మల్టీ కలర్ కుందన్స్ అండి మల్టీ కలర్లో టైప్లో ఉంటాయి ఇవి వచ్చేసి మనం ఎక్కువ తీసుకుంటే మీరు ఎక్కడ కావాలన్నా అంటించుకోవచ్చు సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ మధ్యలో చిన్న ఫ్లవర్ షేప్లో ఈ విధంగా వీటిని పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను మీకు అవసరం లేదు మాకు ఎలాగే బాగుంది అనుకుంటే ఎలానే ఉంచేసుకోండి లేకపోతే ఈ విధంగా కొంచెం నీట్గా ఇటువంటి వంటించుకుని కొంచెం హెవీగా కనిపించేలా చేసుకోండి సో ఈ విధంగా అనమాట సో ఈ విధంగా అనిపించుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు కావాలనుకుంటే బ్లౌజ్ అంతా అక్కడక్కడ ఈ కుందన్స్ అంటించుకోండి చిన్న చిన్న కుందన్స్ లేకపోతే మా మామూలుగా మనం మిషన్ మీద జరి థ్రెడ్ యూస్ చేసి చిన్న చిన్న సర్కిల్స్లో కూడా కుట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆ ఫ్లవర్లో కూడా నేను చిన్న కుందన్ అనేది అంటించుకుంటున్నాను సో టోటల్
ఇవన్నీ కూడా ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు సో చూసారు కదండి డిజైన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది మీరు కుట్టే గొల్లి కూడా మీకు ఏమవుతుందంటే నీట్నెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో స్టార్టింగ్లో రాకపోవచ్చు అలా కుట్టగా కుట్టగా మీకు చాలా బాగా వస్తుంది సో ఇక్కడ చూసారా చాలా నీట్గా వచ్చింది ఈ ప్యాడెడ్ లోడ్ స్టిచ్లో ఈ జరి థ్రెడ్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట ఇదంతా కూడా మీరు కేవలం ప్రాక్టీస్ ద్వారా చేయాలండి సో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఓన్గా తక్కువ బడ్జెట్లో మీకు మీరుగా ఓన్గా డిజైన్ చేసుకుని కుట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఓన్లీ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఈజీగా మీ బ్లౌజులు మీరే కుట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇదండి ఈరోజు మన వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో